అందుకే ముప్పై నాలుగవ కీర్తన ఐదు ఆరు వచ్చంలో చూస్తున్నాము ప్రభు ఎంత మంచివాడు తెలుసుకో ధన్యులు ధన్యులు ప్రభుని శరణు కోరువారు ధన్యులు ప్రభు ఎంత మంచివాడు చవి చూచి తెలుసుకో మనస అవును ఇప్పుడు అధికారి మరణస్థితిలో ఉండినను దానిని మనస్సులో పెట్టుకొని టెన్షన్ అయ్యి ఏడుస్తూ ఇంటిలో ఉన్నవారిని కూడా ఏడ్పించకుండా వారితో భార్యతో నీవు అధైర్యపడకు మన బిడ్డ జీవించను ఎందుకంటే ఇటువంటి స్థితిలో కూడా ఏ మరణించిన వారిని కూడా జీవముతో లేపుతున్న ప్రభు నాకు తెలుసు ఆయన ఇంటికి తీసుకుని వస్తా ఆయన వస్తాడు మన బిడ్డ జన్మించు మళ్ళీ జీవించును జీవముతో ఉండును అధైర్యపడకు నేను వస్తాను నమ్మకమును చూసినప్పుడు మనసులో నమ్మకం కలిగింది ఇంటిలో ఉన్నవారిని కూడా నమ్మకముతో నంపుతున్నాడు ముందుకు సాగిపోతున్నాడు సమస్యను మనసులో పెట్టుకున్నావంటే నీవు నడవలేవు లుకాస్ విశేషం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయంలో చూస్తూ ఉన్నాము ఏసు పునరుత్నమయ్యాడు అని తెలిసి కూడా ఇద్దరు శిష్యులు ఏసుని జన్మి ఆయన పునరుత్నమయ్యాడు అని తెలుసుకోకుండా దాన్ని మర్చిపోయి వారు ఎరుసలేంను విడిచిపెట్టి వారు వెళ్ళిపోతుండగా ఏసు వారి వెంట వచ్చేను మనం చూస్తూ ఉన్నాం పదేడవ వచనం ఏసు వారి వెంట వచ్చి హలో ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ డిస్కషనే నిరుత్సాహం డిస్కషన్ వారి నిరుత్సాహం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ నిరుత్సాహం ఏమిస్తుంది ఎవరిని తీసుకుని వస్తుంది సాతాన్ని తీసుకుని వచ్చినది తా సాతాన్ని తీసుకుని వచ్చినప్పుడు నీకు ఉత్సాహం ఇస్తాడా ఉన్న ధైర్యం అంతా కోల్పోయి వాళ్ళ ముఖం వాడిపోయింది వాడిపోయినప్పుడు ఏమైంది సమేతల గ్రంథం పదేడవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ చనం నీవు దుఃఖపు ఆత్మకు నీ హృదయములో స్థలమిచ్చిన అది నీ ఎముకలల్లా ఎండిపోనట్లు చేస్తుంది కనుక వీరు ఏం చేశారు వారు నడవలేక దుఃఖముతో నిలిచిపోయారని పవిత్ర వాక్యం పలుకుతుంది అవును కానీ ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఈ ఆయిరు ఈ తండ్రి ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు ప్రభులో సమస్యలు మన జీవితంలో కూడా వస్తాయి మన ప్రభులు ధైర్యం తెచ్చుకొనటం మన జీవితానికి విముక్తికి అభివృద్ధికి మొదటి మెట్టు సమస్యలను చూచి దానికి బలిగా మారకుండా ప్రభులో మనల్ని మనం బలపరచుకోవాలి మొదటి సామువేల్ గ్రంథం అధ్యాయం ముప్పై ఆరు వచ్చంలో చూస్తున్నాము భార్య విడిచిపెట్టింది తావీదని స్నేహితుడు విడిచిపెట్టాడు గురువు సహాయం చేయలేకపోయాడు ఆయన పిచ్చివాడిలాగా యాక్టింగ్ చేసి ఈ మనిషి ఉండి తను కాపాడుకుండామని తలంచాడు ఓడిపోయాడు రాజకీయం చేసి ఎట్లయినా బ్రతుకుతామన్నాడు ఓడిపోయాడు అన్ని మార్గాలు ఓడిపోయి చివరిగా ఒకటే దొరికింది ఏమిటి ఏడుటం అందరికీ తెలుసు కష్టాలు వచ్చిన వెంటనే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలమ్మా మామూలుగా నువ్వు వేరే పని చేస్తావే అమ్మా ఏం చేస్తారు ఏడుస్తారు ప్రతిరోజు ఏడుస్తారమ్మా ప్రైస్తలో సో తావీదు ఏడ్చాడు ఏడ్చి ఏం లాభం ఉన్న బలం కూడా పోతుంది సడన్గా వింటున్నాడు ఆయనతో ఉన్న ఆరు వందల మంది ఆయన రాళ్లతో కొట్టి చంపపోతున్నారని అప్పుడే ఆయన జ్ఞానం కలిగింది పైన చూశాడు పైన చూడటకు నేర్చుకోవాలి పైన చూసినప్పుడు పైన ఉన్నవాడు మాట్లాడే నేను నీతో ఉన్నా 
చాలు బైబుల్ పలుకుతుంది ప్రభులో ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు ధైర్యం తెచ్చుకున్న వెంటనే ధైర్యపు మాటలు పలుకుతున్నారు మీరు ఏడుపోవద్దు మనం వెళ్ళి మన భార్యలను పిల్లల్ని మన ఆస్తిని మళ్ళీ పొందుకుంటాం రండిపోదాం కృంగిపోతున్న లోకానికి నమ్మకం ఇచ్చే మనుషులు కావాలి కృంగిపోతున్న లోకానికి నమ్మక దీపాన్ని ఏసు అనే నమ్మక దీపాన్ని వెలిగించేవారు కావాలి దేవుడు నిన్ను నన్ను ఎన్నుకొన్నది అదికి ఏదో మన బాధలను మన చిన్న సమస్యలను పట్టుకుంటూ నన్ను చూడు నా ముఖమును చూడని ఏడవటానికి కాదు నీలో వెలుగు ఉన్నది వెలుగు లేకుండా ఉన్న ప్రతి క్రోవత్తిని వెలిగించటకు నిద్రపోవటకు కాదు నీ లోకంలోనే ఉండి దేవుడు నీకిచ్చిన సమయమందా నాశనం చేయటం కాదు ప్రతిరోజు ఆ దేవుని బలములో అభివృద్ధి మీద అభివృద్ధి పొందాలి పరిశీలించి చూడు నిన్నటికంటే ఈరోజు ఎంతగా అభివృద్ధి పొంది నావు నిన్నటికంటే ఈరోజు ఎంతమందిని నీవు ప్రభులు నడిపించి నావు దేవుని బిడ్డలు వినుటకు బాగానే ఉంది బాగానే వింటారు మరి నిమిషం మర్చిపోతారు వేరు లేని మనుషులుగా మారిపోవటం వలన ప్రభు నుండి పొందుకున్న దాన్ని గాలికి త్రోసివేస్తున్న మనుషులుగా ఉండటం వలన ఈరోజు దేవుని శిష్యులు కూడా దేవుళ్ళు ఎదగలేకపోతున్నారు వినేవారు చాలామంది బాగుందని చప్పట్లు కొట్టువారు చాలామంది కానీ దానిని లోపల తీసుకొని దాన్ని కొనియాడుటకు మనుషులు లేరు ఈరోజు పెద్ద కరువు ఏమనగా వాక్యం లేక కాదు వాక్యాన్ని వినువారు లేక కాదు దాన్ని విని చప్పట్లు కొట్టేవారు లేక కాదు దాన్ని అంగీకరించి దాన్ని సొంతం చేసుకొని దేవుని కళలను నెరవేర్చి చీకటి లోకమును దేవుని వెలుగుతో ఏసు క్రిస్తుని నమ్మకముతో ఇమ్మానువేలు ఉన్నాడని జీవించి చూపించి వారు ఎవరు లేక దేవుడు అటువంటి వారి కోసం బతుకుతున్నారు ఒకవేళ ఈ వడకంలో ఎవరైనా దొరకతారా అని ఆయన ఎదురు చూసి ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు మీలో ఎవరైనా కనుగొంటారా లేక మీరు కూడా విని బాగుంది ఫాదర్ టాక్ అని విని బయటగా పోగానే ఏదో ఒక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది ఎవరో ఏమో మాట్లాడతారు అంతే మరునాడు రేపు మళ్ళీ ఇంకొక టాక్ ఈ రాత్రి అంతా ధ్యానించపోతున్నావా దేవుని వాకు ప్రభు ఏం చెప్పాడు ప్రభుని వాక్ను వినువారికి దీవన కాదు ఎవని ఎందు నా వాక్కు ఉన్నదో ఈ వాక్యం నీకు జీవముగా మారని ఎప్పుడో వినుట్టున్నప్పుడు కాదు దాన్ని నీ సొంతంగా చేసుకున్నప్పుడు అందుకే చిన్న బాల్ని దేవుడు పిలిచినప్పుడు ప్రభు నువ్వు మాట్లాడు నేను వింటున్నాను అని చెప్పలేదు ప్రభు నీవు మాట్లాడు నీ దాసుడు నేను ఆలకిస్తున్నాను వినటం వేరు ఆలకించటం వేరు నువ్వున్న ఇప్పుడు నేను నీతో మాట్లాడుతున్నాను మీరు మీ చెవులు వింటుంది కానీ మీ ఆత్మ మిమ్మల్ని ప్రభులో బలపరుస్తుంది నువ్వు ధైర్యంగా ఉండుమని సత్యంను నీకు బోధిస్తుంది దానికి పేరు ఆలకించటం విని దాన్ని సొంతం చేసుకోవటం దాన్ని పాటించుకోవటం దాని ద్వారా తన జీవితాన్ని మలచుకోవటం దాని ద్వారా తన జీవితాన్ని పైకి ప్రభు సాక్షిగా మార్చుకోవటం దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నారు ఈ ఆయురు చూడు తన కూతురు బాగలేదు చనిపోయే స్థితిలో ఆయన ఎలా తామరపు భయంకరమైన దుర్వాసనలో ఉన్న ఆ చెరువులో ఉండినను ఆ మట్టిని కింద పెట్టేసి అది పైకి వచ్చి వికసించను దేవుడు మీ అందరినీ నన్ను నిన్ను నన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు పురతను అందరి జీవితంలో పురత వస్తుంది అందరి జీవితంలో శోధనలు ఆటంకాలు వస్తాయి అవి అన్నిటినీ ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడ ఉంచి నీవు ప్రభుని పైన ఆ సూర్యుని వైపు చూసి వికసించాలి ప్రభులో ఆనందించాలి అందరికీ జీవం ఇవ్వాలి ఎవడైనా తీసేసుకున్న అది వేదన పడదు ఎందుకంటే మరునాడు కింద ఉన్న ఆ పురతండి ఇంకొక ఆ వేరు ఉన్నది కదా మరునాడు ఇంకొకటి వచ్చేస్తుంది ఇంకొకటి వచ్చేస్తుంది 
చిన్నపిల్లలు వచ్చి దాన్ని తీసుకొని ఇంటికి తీసుకొని పోతారు కానీ ఆ తామరపు ఏడవదు ఎందుకంటే తన వేరుని మీద ఆధారపడి ఉన్నది కాబట్టి ఒక్కటి పోయినా ఏడు వస్తాయి ప్రైస్తలాడ్ 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 యా ఏరు ఏసు దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నా కూతురు బాగాలేదు కానీ నువ్వు నా ఇంటికి రా నువ్వు నా ఇంటికి రా ఏసుని పట్టుకున్నాడు నువ్వు రా అందరూ ఏసు ఎప్పుడు మమ్ములను పట్టుకుంటారంటున్నారు ఏసు ఎప్పుడు మమ్ము దీపిస్తాడు ఎప్పుడు మా మా మాటలు వింటారు ఎప్పుడు నా సమస్యను ఉంటాను గురువు వై వై వెయిట్ 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 అండి ప్రభు 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 నాకు ఈ కష్టం ఉంది లోకమంతా తమ సమస్యలను చెప్పటానికి తిరుగుతుంది కొందరు మాత్రమే ఏసుని జవాబుని వింటున్నారు ఏసయా నువ్వు నా ఇంటికి రా నా కూతురు చనిపోతుందని చెప్పలేదు నా కూతురు స్వస్థతమవును నువ్వు రా నువ్వు వచ్చి నీ తాకు చాలా నా కూతురు స్వస్థతను పొందును ఇంటికి వచ్చేటకు మునుపే ఆ బిడ్డను తాకుటకు మునుపే స్వస్థతను కూర్చి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అందుకే సమేతల గ్రంథంలో పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినప్పుడు ఏమి ఉన్నది జీవము మరణము నీ నాలుక ఆధీనములో ఉన్నది నువ్వు ఏం చెప్తున్నావో అదే నీకు జీవముగా ఉండవచ్చు లేక మరణంగా మారవచ్చు యా ఈరు జీవమును కూర్చి మాట్లాడుతున్నాడు జీవము గల దేవా నువ్వు వచ్చినా చాలయ్యా నా బిడ్డ మళ్ళీ బ్రతుకునయ్యా 